प्रणवाता शुद्धज्ञानकमूर्त निर्मला प्रशाताय तस्म श्रीगुरव नम ओं शाति 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 टी फैय वीक्षक बंधु वैद्यश्री चवण्ड अनंत शरण शरणार्थी निम्हे बहुत मुख्यवा निंतुक हलवर योगासन तोरता यह योगासन निम्बेहद मेल आगत प्रभाव आगतक लाभगेन आसनवानी ना यीतिया नम शरीर प्रिप्रेशन क्रमबद्धवा निकेद तड़ये दिन आसन प्रारंभ मोदन स्थिति बनी उत्कटासन स्थिति निधान एरू कई मेले उसी तेजक निधान मेले त्रिकोनासन परवृत्त त्रिकोनासन पार्श्वकोनासन परवृत्त पार्श्वकोनासन आसन यड़म बल पार्श्व भाग क्रियाशील किडनी मत नम बेहुरी नमटे भाग अंगांगू कूड़ा क्रियाशील आसन यहा रीत ना प्रिप्रेशन कल रीति अगल इटक निम्बू कई मेले उसी तेजक कई संपूर्ण मेले तेजक बनी उसी बीड़ता उसी तेजक कंपट से सेंटर उसी बीड़ता बलगड़ बी मत मध्य के बी निधान बी मत मेल बी निधान बलगड़ बी मत मेल बी निधान बी मत मेले निधान बलगड़ बी हॉल वन टू थ्री फोर फाय मत मेल बी निधान बड़के हॉल वन टू थ्री फोर फाय मत मेल बी निधान उसी बीड़ता कई के तीन आसन अभ्यास इे कटि संचलन अंत करतर इमे निम्बाला स्वल्प तीन काल नो हे इतरगड़ीतलवागे बरु इमेले ऐनमुग अंतर निधान निमेरू कई मेले स्ट्रेची एस्ु साध्यव अस्ु निम शरीर मेले स्ट्रेची स्ट्रेच 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 निधान यड़गड़ ती वापस बनी निधान बलगड़ ती वापस बनी संपूर्ण निम्ब कटी प्रदेश तिगसी अरे स्वंट भाग तिगसी प्रसार पद कटी चक्रासन अंत करतर ईर मोद्री कर भाग स्वच्छवाद मलबद्धते कड़म आगते हॉल वन टू थ्री फोर फाय मत उसी तेज मेले मत उसी सैड ट्विसिंग वन टू थ्री फोर फाय मत उसी तेज मेले मत रिस् मलबद्धत शरीर नूरार कायले बीपी शुगर अर्थरइटिस कोलेस्ट्रा थैराइड समस्या हेण्म के गर्भकोश समस्या बरतव मत ग्यास्ट्रिक असिडिटी हिडको नम हृदय तंदू कूड़ा मलबद्ध कारण आगे ना यू नमटेन स्वच्छवाटक बे गमन कोटे स्वच्छवा देहली कायलेन वृद्धि आगे बरतव अदे आटेन स्वच्छम के अंत ना पंचकर्म चिकित्से अंत आ पंचकर्म चिकित्स तेजक्रे निम्बे भाग अंगांगू स्वच्छवे संपूर्ण अति कड़म वेच नम आश्रम चिकित्से निम्हे लभ्यवे अत्यंत कड़म वेच अंतर केवल औषधि खर्चन मात्र तेजक चिकित्सन संपूर्ण उचित वातको याके नम 
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಋಣ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಋಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ದೇಶದ ಋಣ ಭೂಮಿ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಾಸನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಟೂ ಥ್ರೀ ಫೋರ್ ಹೇಗೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆ ಇರಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಕೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡು ಕೈ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಫೈ ಕೌಂಟ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನಿಧಾನ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಎಡಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಬಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರ ಎಡಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಬಲಗಾಲು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡ ಎಡಗಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಲಗಾಲು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಡಗಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಿಸಿ ಈಗ ತ್ರಿಕೋನ ಆಸನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ವಾಪಸ್ ಟೂ ವಾಪಸ್ ತ್ರೀ ವಾಪಸ್ ಫೋರ್ ವಾಪಸ್ ಫೈ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ವಾಪಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ವಾಪಸ್ ಟೂ ವಾಪಸ್ ತ್ರೀ ವಾಪಸ್ ಫೋರ್ ವಾಪಸ್ ಫೈ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೈ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ವಾಪಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಈ ಆಸನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು ಈಗ ಈ ಆಸನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನ ಆಸನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭುಜಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಡಗಾಲನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇರಬೇಕು ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಿಂದೆನೂ ಬರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲಿಂದ ತಲೆವರೆಗೂ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಕೈ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು
ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿವೃತ್ತ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಾಸನ ಹಾಗಿದೆ ಪರಿವೃತ್ತ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಾಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಎಡಗಾಲ್ನ ಎಡಗಡೆ ಜರುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗಾಲ್ ಮಡಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಪರಿವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋನಾಸನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತ್ರಿಕೋನಾಸನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಿವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಆಸನಗಳನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಲಗಡೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಈ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ ಫೈವ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ನು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸುಮಾರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯೋಗ ಇದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯೋಗ ಇದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಓಂ ನಮ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ಥಯ ನಿರ್ಮಲಾಯ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಆತ್ಮೀಯ ಟಿ ವಿ ಫೈ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ವೆರಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೀಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ವೆರಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ವೀರಭದ್ರಾಸನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಜೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ
ನಡೆಯದೇ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಯಾವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮುಗೀತು ಆವಾಗ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ದೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲೇ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಹೀಗೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ನೀವು ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಣೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಇದು ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತ ಕೆಳಗೆ ಇದು ವೀರಭಾಸ್ ಭದ್ರಾಸನದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ಒಂದು ವಾರ್ಮಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇದು ಈಗ ವೀರಭದ್ರಾಸನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಭುಜಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಕಾಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು ಟೂ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಕಾಲು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಇರ್ತದೆ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ವರದಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ನರದೋಷದಿಂದ ನರದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡಿತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ವೀಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ಎರಡನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಒಂದನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ದಿಂದನೇ ಎರಡನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದರಿಂದನೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋ
ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯತೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ತಿರುಗಬೇಕು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೇಲೆ ವೀರಭದ್ರಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಒನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನಿ ಫಿನಿಶ್ ಹೀಗೆ ನೀವು ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲಗಾಲ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ವೀರಭದ್ರಾಸ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಪ್ರಣಮಾಸನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ 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 ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ಮೊದಲನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎರಡನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತ ಇರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಲೇಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರೋದು ಮೂರೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ಇದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳಿತನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಾದಾಗ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವೈರಿ ಶಾಂತಿ ಪರವೈರಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಶರೀರ ತುಂಬ ಪಾಯ್ಸನಿಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶರೀರದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯ್ಸನಿಟಿಕ್ ಸಂಗ್ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ನಗು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚದೇ ನಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಅಸಂಸ್ಕೃತ ನಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗು ಅಂದರೆ ಮೆಚ್ಚು ನಗೆ ಆ ನಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ 
ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಟಿ ವಿ ಫೈವ್ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರು ವೈದ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಯೋಗ ನಿಸರ್ಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಟಾಟಾ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರಾಸನದ ಮೂರನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀರಾಸನವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ವೀರಾಸನದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಾಮಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಚ್ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರನೇ ಇದೆ ಮನ ಪ್ರಶಮನೋಪಾಯ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಯೋಗನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾವ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮಗು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಇರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ 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 ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬೆರೆತು ಈ ಹೊಲಸು ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅದು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯಯುತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಟ್ ಅಂತ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಸೂಹೆ ದ್ವೇಷ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮೋಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೇ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಗುವಿಗಾಗಿ ಈ ಮುಖವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆಸನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವೇ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಮತ್ತು ವೀರಾಸನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಜರಗಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಗ್ತಿರೋವಾಗ ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮೇಲು ಬರ್ತಿರೋವಾಗ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು
ಮೀನು ಖಂಡಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆಯನ್ನು ಮುಖವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವೀರಭದ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೈನ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಕೈ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಲು ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾಲನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ದೃಷ್ಟಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿ ಈಗ ಈ ಪಾದದಿಂದ ಹೀಗೇ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಕೈವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೇ ಗಮನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾಲುವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕಾಲಿಂದ ಕೈವರೆಗೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಕಾಲಿಂದ ಮೀನು ಕಂಡ ಮೊಣಕಾಲು ತೊಡೆ ಸ್ವಂಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಎದೆ ಭಾಗ ತೋಳುಗಳು ಮೊಣಕೈ ಮುಖ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮುಂಗೈ ಹಸ್ತ ಹೀಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಸ್ತ ಮುಂಗೈ ಮೊಣಕೈ ಮುಖ ತೋಳು ಕುತ್ತಿಗೆ ಎದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೊಂಟ ಎರಡು ತೊಡೆ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲು ಎರಡು ಮೀನಖಂಡ ಎರಡು ಪಾದ ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗ್ತವೆ ಕೇವಲ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಯೋಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗಿಳಿ ಯೋಧಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ ಬೆಕ್ಕು ಬಹುದರಿಯಬಲ್ಲದೆ ಗಿಳಿ ಓದ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಗಿಳಿ ಆದರೆ ಗಿಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಅಂತ ತಿಂತದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೀವ್ಯಾವತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಯೋಗಮಯ ಜೀವನ ಆಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಈ ವೀರಭದ್ರಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೋಗದ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯೋಗಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಬೇಕು ಯೋಗದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ
ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವೀರಭದ್ರಾಸನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಇದನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ಮೂರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೀರಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗಾಲನ ಎಡಗಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ವೀರಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗಾಲು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಎಡಗೈನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ನೋಡಿ ಸೈಡ್ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಬಜ್ಜು ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಟೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ವೀರಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಲಗಲ್ಲಿ ಮಡಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಎರಡು ಕೈ ನೇರವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಇರಲಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಹೀಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಓವರ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಯೋಗ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿ ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸವಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಶರೀರ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲುರಿ ಕೈ ಉರಿ ತಲೆ ಉರಿ ಬಾಯಿ ಉರಿಯಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಬರಬೇಕು ಆ ಬೆವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಶರೀರ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂದು ಉಷ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶರೀರ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಷ್ಣತೆ ಆ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಶರೀರ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗತ್ತೆ ಶರೀರ ಮೃದುವಾಗಿ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾದಾಗ ಅದು ಯೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ವಾಮಪ್ಪಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಆಸನಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಆಸನ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ 
ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮಗುವೇ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮಗುಗೂ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುವಾಗಿ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಇದೆ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಗಳನೇ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆವಾಗವಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಬಾಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಕ್ಲೇಟು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಧಾನ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಲನ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನಿ ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಟೈಮ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಟೈಮ್ ಹೀಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಟವರ ಆಸನವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ತುದಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಡಬೇಕು ಬಾರವನ್ನು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಟವರ ಆಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ಶರೀರವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತುಂಬ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಎದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಚಾರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೈಕಮೂರ್ತ ನಿರ್ಮಲಾ ಪ್ರಶಾಂತ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಟಿ ವಿ ಫೈನ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಮಾಡುವ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರೆ ಗುಣವಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ತರಬೇತಿಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್
ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದವಾಗಿರೋಣ ನೆಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗಾಸನಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಪಾರ್ಶ್ವ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಟವರಾಸನ ಈ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಪಾರ್ಶ್ವ ವೃಕ್ಷಾಸನ ನಟವರಾಸನವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈ ಆಸನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ವೃಕ್ಷಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಲಗಾಲನ ನೇರವಾಗಿಡಬೇಕು ಎಡಗಾಲನ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ನೋಡಿ ತೊಡೆಯ ಕೀಲುಗಳು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೀಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗ್ತವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸೋಣ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಹೀಗೆ ಇದು ವೃಕ್ಷಾಸನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೀತಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ವೃಕ್ಷಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವ ವೃಕ್ಷಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಪಾದದಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಚ್ವಾಸವಿರಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರಲಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಟವರಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಮಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ 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 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಡಿಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಶರೀರ ಮೃದು ಆಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತೆ ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇ ನವಾಚಾಂ ಶರೀರಸ್ಯ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನ ಪತಂಜಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯರಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಿತ್ಯವೂ ಯೋಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗುರುಜಿ ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ 
ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬದುಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ನೀವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾವು ಬದುಕೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಉಪಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದುರಾಸಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗಳೇ ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಯೋಗ ದೀಕ್ಷಾ ಜೀವ ರಕ್ಷಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತದಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಹೆಸರು ಮಂಡೂಕಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಂಡೂಕಾಸನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೀಠಾಸಲ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟೇಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಿಡ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಿವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಂಡೂಕಾಸನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಾಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಗ್ರೀನ್ ಜೋನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಜೋನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಕೈ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸೈ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾರ್ಟಿಗೆ
ಪಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಾದಹಸ್ತಾಸನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ತಲೆ ಕೂತಿಗೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಗಿ ಎರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿ ಮೇಲ್ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಗ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ಥಾನ ಆಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸನ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೌಂಚ್ ಆಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ತೋಳುಗಳ ನರಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಎಲ್ಬೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಾಲ್ಫರ್ ಎಲ್ಬೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೌನ್ ಚಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಸನ ಇದಾನ ಎರಡು ಕಲ್ ಮಡಚಿ ಎರಡು ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ನೌಕಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಗಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಆಸನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನ ಇದು ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ಸೇಂದ್ರ ಆಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಆಸನವನ್ನು ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬಲಗಾಲು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಡಗಾಲು ಬಲಗಾಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಎಡಗೈ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬಳಸಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ಸೇಂದ್ರ ಆಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ಸೇಂದ್ರ ನಾಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಸನಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಪಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನವನ್ನು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ಬ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉಪಪ್ರಾಣಗಳು ನಾಗ ಕುಕರ ಪೂರ್ವ ದೇವದತ್ತ ಧನಂಜಯ ಅಂತಕ್ಕ
ನಾವು ಸತ್ತಾಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಧನಂಜಯ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ದೇಹ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರ ಎರಡು ಕಾಲಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಬಿ ಪಿ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವು ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇವಲ ಔಷಧಿಗಳ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಇದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ ಡ್ರಗ್ಗಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಶುಗರ್ಗೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿವರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಲಿವರಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೂರು ಕಾಯಿಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿ ಬೇಕೋ ಒಂದು ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ನೂರು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ